ஹல குட்டீஸ் நம்ம ஃப்ளூயிட் லெசன்ஸ் ப லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த செஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கல வாங்க இந்த செஷனில் நமக்கு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இருக்குது லாஸ்ட் டைம் டென்சிட்டி படித்தோம் இல்லைங்களா டென்சிட்டின்றது அடர்த்தி அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இது இங்கே வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வி கேன் கம்பேர் த டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் பை ஃபைண்டிங் தேர் மாசஸ் ஸோ ரெண்டு பொருளுடைய டென்சிட்டியை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ வாட்டருடைய டென்சிட்டி எவ்வளோ ஆயிலுடைய டென்சிட்டி எவ்வளோ கெரசனுடைய டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு பொருளை வச்சு நம்ம அதோடைய டென்சிட்டியை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் எதை வச்சு அப்படின்னா அது அந்த பொருளோட பொருளோட மாசு பை ஜென்ரலி பட் ஜென்ரலி டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கம்பேர்ட் வித் தி டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் பிகாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் தட் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தா எல்லா பொருளுமே வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவோம் அதுவும் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் தண்ணி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்கோ அதை வச்சு தான் சொல்லுவோம் ஏன் அது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியுடைய டென்சிட்டி வந்து ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வெறும் ஒன் கிராம் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு ஒரு கிராம் இருக்கும் அதனால் தண்ணியோட மற்ற இது எப்பயுமே கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க டென்சிட்டி ஆஃப் எனி அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் கால் தி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஸோ அதே ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் மற்ற பொருளோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லும்போது அதுதான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அதாவது ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் த வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் இல்லையா அப்போது அதே ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் மற்ற பொருள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெரோசன் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கெரோசனுடைய டென்சிட்டி எவ்வளோன்னு பார்ப்பாங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு சர்டன் கிராம்ஸ் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு வரும் இல்லையா அதுதான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபெண்ட் ஆஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டு தி டென்சிட்டி ஆஃப் தி வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய டென்சிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெரசன் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ கெரசனுடைய டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்றத மேலே எழுதிக்கலாம் கீழே என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அந்த வாட்டருடைய டென்சிட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது ஒன் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அதை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஸோ எப்பயுமே கீழே கான்ஸ்டண்ட்டாக டே வாட்டரோட டென்சிட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே வச்சுக்கணும் வி நோ தட் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வேல்யூம் இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா டென்சிட்டி அப்படின்றது மாஸ் பை வேல்யூம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போது தேர் ஃபோர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னாலும் மாஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ மாஸ் ஆஃப் தி ரெண்டும் ஒன்றும் இல்லை பட் மோரார்லஸ் மாஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படி இல்லைனா வால்யூம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை டென்சிட்டி ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ மூணுமே ரைட்டு தான் பை மாஸ் ஆஃப் தி வேல்யூம் டென்சிட்டி ஆஃப் தி வா சாரி மாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் தி வாட்டர் வால்யூம் ஆஃப் தி வாட்டர் எதை வேணாலும் எழுதிப்போங்க எல்லாமே கரெக்டு தான் சின்ஸ் த வால்யூம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வேல்யூம் ஆஃப் தி வாட்டர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் சர்டன் வேல்யூம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பை மாஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் உங்களால் சப்ஸ்ட ஒரு பொருளுடைய வேல்யூம் வந்து வாட்டருடைய வேல்யூம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளுடைய அந்த பொருளுடைய வேல்யூம் அதோட அந்த வாட்டருடைய வேல்யூமை வந்து அவங்க க டிவைட் பண்ணி போடும்போது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வந்துடும் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரில் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி கேன் பி மெஷர் யூஸிங் பிக்னோமீட்டர் ஸோ இந்த இங்கே பிக்சரில் காட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது பேர் வந்து பிக்னோமீட்டர் ஆல்சோ கால் டென்சிட்டி பாட்டில் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி பாட்டில் அப்படிங்கிற அதாவது அடர்த்தியை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு கருவின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொருள் ஸோ டென்சிட்டி பாட்டில்னு சொல்லிக்கலாம் பிக்னோமீட்டர்னு சொல்லலாம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கிரவுண்ட் கிளாஸ் ஸ்டாப்பர் வித் அ ஃபைன் ஹோல் த்ரூ இட் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ஸ்டாப்பர் இருக்கும் அதில் சின்ன சின்ன சின்னதாக ஹோல்ஸ் இருக்கும் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி
by this way the bottle will always contain the same volume of whatever the liquid is filled in appo endha liquid adukulla potalo ore alavu da adu andu thanakulla vechukom excess a irukku kudiyad ellathiy adu veliye vetrum provided the temperature remains constant constant appo temperature yum adu apdiye constant a maintain panniterukom thus the density of a given volume of a substance to the density of the equal volume of referred uh, referred substance is called relative density or specific gravity of the given substance so uh, um, or a or a given volume of substance na or kuduthirukra or porul poruludeya density um அதே ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ரெஃபர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸுடைய டென்சிட்டியும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு பே இன்னொரு இது என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் அ கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்றதும் ஒன்று தான் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் அ கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று தான் இஃப் தி ரெஃபர்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் வாட்டர் தென் தி டேர்ம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் யூஸ்ட் இப்போது ரெஃபர் இப்போது இதோட இதை கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேரேஷனில் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெஃபர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வாட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாங்க தஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் தி கிவன் வேல்யூம் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ரேஷியோ வந்து அந்த டிவிஷன் அந்த மேலே ஒரு கீழே ஒன்று போட்டுக்கிறோம் இல்லையா அது அதை வந்து ரேஷியோவில் கொண்டு வந்து நீங்கள் எழுதும்போது ஒரு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுடைய மாஸ்க்கும் அதே ஈக்குவல் வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் பாருங்கள் அந்த ரேஷியோ ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் அ கிவன் வேல்யூம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டூ தி டூ தின் போது கீழே லைன் போட்டு கீழே கூட எழுதிக்கு தான் மாஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவல் வேல்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாஸோட தண்ணி ஆனால் என்ன டிகிரி செல்சியஸ்னா ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் சொல்லும் போது அது வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கம்பேரிஷன் தான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்றது ரெண்டு பொருளை கம்பேர் பண்ணுறது ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் சிங்கிங் ஃப்ளோ ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் சிங்கிங் ஃப்ளோட்டுனால் மிதக்கிறது சிங்க்னால் முழுகிறது அவ்வளோதான் வென் அன் ஆப்ஜெக்ட் வில் சிங்க் ஆர் ஃப்ளோ வெதர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வில் சிங்க் ஆர் ஃப்ளோட் இஸ் இன்னர் லிக்விட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை தி டென்சிட்டி ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஒரு பொருள் மிதக்குமா இல்லை உள்ளே போயிடுமா அப்படின்றது எதை வச்சு டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்கன்னா அது எந்த பொருளுக்குள்ளே இருக்குதோ இப்போ வாட்டர் அப்படின்னா வாட்டர் தான் அங்கே லிக்விடு கெரோசின் டீசல் பெட்ரோல் அது மாதிரி நீங்கள் என்ன லிக்விட் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுதான் அது அப்போது அந்த ஒரு லிக்விடுடைய அடர்த்தி டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் ஒரு பொருள் மிதக்குமா ஒரு பொருள் உள்ளே வந்து மூழ்கி போயிடுமா அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னா லிக்விட் தான் கம்பேர்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இஃப் தி டென்சிட்டி ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் தி டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இட் வில் ஃப்ளோ இப்போது நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளை த தண்ணிக்குள்ளே போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிதக்குது அப்படின்னா தண்ணியுடைய அடர்த்தியை விட அந்த பொருளுடைய அடர்த்தி குறைவுன்னு அர்த்தம் அப்போ அப் அதே ஒரு பொருள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிடுது அப்படின்னா தண்ணியுடைய அடர்த்தியை விட அந்த டென்சிட்டியை விட அந்த பொருளுடைய டென்சிட்டி வந்து அதிகம்னு அர்த்தம் கீழே வந்துட்டால் அதிகம் மிதங்குச்சுன்னா குறைவு எது நம்ம போடக்கூடிய பொருள்னு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ பீஸ் ஆஃப் வுட் விச் இஸ் லெஸ் டென்சிட்டி தென் வாட்டர் வில் ஃப்ளோட் ஆன் இட் ஸோ நம்ம வுட்டெல்லாம் போடும்போது அந்த தண்ணியுடைய டென்சிட்டியை விட குறைவு அந்த வுட்டுக்கு அதனால் அது மிதக்குது any substance having more density than water for example stone will sink into water so idhe stone eduthukona stone ude density adarthi vandu korai adarthi indradhu inga weight alla kadaiyadhu namba adukulla paathom illa adukulla irukkudiya the atoms and the molecules ude and the adu stuff ulle vechirukiradhu dhaan density nu modhala na sonna illa appo density adhigama irukkudiya porul vandu ulle poirum density koraiva irukkudiya porul vandu mele medukum so adha floating sinking ude concept Floating promises sinking mind. So, um, Shruti Aharwal is saying that floating promises are not floating. So, our mind is sinking and sinking. So, our mind is sinking and sinking. So, our mind is sinking and sinking. So, thank you. Take care.